快让他进来吧。是。臣妾拜见太子妃，阿姐不必多礼，快坐下吧。太子妃，昨晚洞房花烛夜如何呀？太子是不是很温柔啊？阿姐，你闻这个左身，真是的，这有什么好害羞的？阿姐都是过来人了，算了。既然你不愿意回答，二姐就不问了。赶紧梳妆吧，一会儿还要去给皇后请安呢。太子殿下呢？回太子妃，太子一早出去，没说去哪里。你们这些蠢奴才是怎么伺候主子的？连主子的去向都不知道。算了，阿姐，也许太子已经去皇后殿下那儿了。嗯，臣妾恭请皇后殿下圣安。祝殿下福寿无疆，长乐无极。太子妃，请起。太子呢？臣妾不知。太子殿下一早就出去了，臣妾还以为他已经来了。太子不在，先奉茶吧。是相之中，我最爱来的就是这上林苑了。心情烦闷的时候，来这里看看这些花草，马上就会清新了许多。做太子妃是很不容易的，傲儿是我没有管教好，让你受委屈了。不，殿下。太子是我没有劝住，让他失了礼节，全是臣妾的错。今后啊，我将傲儿托付给你，无论你受了多大的委屈，都请你多担待着。臣妾明白，请殿下放心，我一定会尽力的。你是一个好孩子，将傲儿交给你，我就放心了。殿下，皇帝病倒了。夫人，请留步。皇帝陛下，龙帝建安。皇后殿下，皇帝陛下，龙体建安，不见任何人，还是请回吧。参见陛下。嗯。二位爱卿，楚军之事，你们以为如何呀？陛下，楚军之位关乎社稷，万不可轻易动摇啊。况且立长不立幼乃是祖制，祖制不可违，臣请陛下三思。师贤，您以为呢？臣以为，以前朝孝武皇帝为例可证，楚军之位却关乎社稷，为此，楚军的才能品行就更尤为重要了。呃，当今太子。虽是长子，若论才德，不及定陶王刘康。臣以为，楚军之位，该定定陶王刘康，才能确保汉室社稷呀。中书大人。
何以见得太子才德不及定陶王呢？那个宫女淫欢与太子苟且之事，想必萧大人有所耳闻吧？难道这种道听途说的事也可以拿来诋毁太子的才德吗？萧大人，若非其中另有隐情，为什么那个宫女淫欢在陛下召唤她的时候死了？这是在重伤太子。陛下，切不可听信谗言呐、啊！臣请陛下明鉴。现在动摇楚军之位，天下必将大乱。陛下，啊、陛下，好了好了，不要讲了，都下去吧。那依大人所言，我们康儿夺得太子之位，是指日可待了。不过，那个萧玉。他是不遗余力的劝阻啊，圣上还一时难下决断。这不难，只要石大人愿意在陛下面前多为我们康儿美言几句，萧玉那边我自有安排。啊，好，好。啊、哦，这是先祖留下来的玉如意，请大人笑纳。夫人，这美言倒不难，此事关键还得在圣上。那就有劳石大人了。嗯，那在下就先告退了。大人稍待，敢问一句。现在陛下是否各宫都不召见？呃，确实。圣上称没心思。哎，不对，这几天只有冯昭仪能进前殿。微臣参见皇后殿下。赐座。忠诚大人，陛下今日召你进前殿了。是。陛下怎么样了？殿下不要太难过，身体要紧。萧大人不必担忧，我自有分寸。可是陛下，他为什么不愿意见我呢？因为陛下动了另立太子的心思，不过殿下不要太担忧。陛下只是询问我等的意思如何，并没有下诏。臣已奏明陛下，楚军之位关乎社稷，绝不能动摇。臣也一定会劝解陛下，请殿下放心。我早就想过陛下会动这个心思。一切顺其自然吧。殿下不为太子担心吗？担心又有什么用呢？陛下若要动摇楚军，并非你我能拦得住的。我现在只是担心陛下的身体，他要是能好起来，那就都好了。殿下竟然如此宽心，臣始料未及。不过殿下不能不防，有人已经有所动作了。我知道萧大人所指，但是防有何用？都是傲儿自己不争气。此事关乎社稷，若是若是傅瑶坐上太后之位，不知是否会重现吕后人质的悲剧？萧大人，这事我不愿意再想。不过我还是很感激你。将此事来禀告于我，若是没有其他事，萧大人请回吧。殿下，永相即将掀起轩然大波，殿下还可视若无睹吗？
，公孙夫人，请送萧大人。是，萧大人，请。萧大人，下次陛下再召你进前殿的时候，代我向陛下问安。姐姐，来尝尝我新做的饼耳，真是精致啊！妹妹一贯这么勤快，姐姐近日来不是专门来夸我的吧？<笑>当然不是了。如今各宫都不得亲近陛下，唯有妹妹你可以。姐姐此次前来，还不是想向妹妹了解一下陛下现在的情况啊？陛下好些了吗？姐姐不必挂念，陛下现在好得很。有妹妹在，姐姐我就放心了。先前我还怕得很呢，听那些谗言，说是陛下的病情越发的严重了。姐姐这是听谁说的？哦，听太医署服侍的下人们讲的。妹妹不知，这几日太医们都急得团团转呢。姐姐既然知道了。又何必来问我呢？妹妹的意思是说，果然如他们所说。昨日我去前殿看过皇上了，情况更不好了。高烧不退，见了我满口的胡话。那妹妹，妹妹作何打算呢？打算什么？姐姐这话是什么意思？我们不妨打开天窗说亮话吧。妹妹有没有想过，万一有一天，陛下百年归天了，妹妹可就要离开永巷，前往中山去了。啊，既然星儿已经被陛下封为中山王了，那若是真有那么一天的话，也是该去封地的，这不是祖制吗？妹。你们先退下吧，妹妹，你傻呀，姐姐，妹妹可知皇上有另立储君的打算？这倒是听说过，可是妹妹想啊。皇上现在身边最信任的人是谁呀、啊？还不是妹妹你吗？现在各宫甚至皇后都不得见陛下一面，唯宣妹妹你进殿伺候，这不是很好的预兆吗？哎，再说，就算陛下有另立储君的心思，心里想的也未必是我们家星儿。哎呀，妹妹，你不必处处与我为敌，姐姐知道，我现在。已经在陛下面前失宠了，姐姐只求你，如果有一天你成为了永相之主的话，就为康儿另封一片土地吧。姐姐，领到那个地方实在离长安太远了。听工人们讲，领陶的大片土地都是寸草不生，那种地方怎么能生活一辈子呢？姐姐，好了好了，姐姐也离不开你呀、啊。我也舍不得姐姐、啊，时候不早了，姐姐我就先走了。妹妹下次见到陛下，就带姐姐恭请圣安吧。好。御史大人，刚从皇后那边回来吧？微臣见过昭仪夫人，夫人走好。萧玉，你我何时变得这么陌生了呢？
我们之间不需要这么陌生的。其实康儿好了，我也就好了，而我好了，你不也就好了吗？臣不明白夫人所言，在下告退。夫人，请自重。陛下，今日感觉如何？有爱妃陪朕说说话，感觉好多了。那臣妾就天天来陪陛下说话。爱妃为了朕受累了。臣妾不劳累，只求陛下能够早日康复才是。唉，朕的身体啊，恐怕是……陛下，陛下洪福齐天，定能永乐未央。不说这些了，说点别的。嗯。啊，星儿近几日。雪夜倒是大有长进，还说让我向你请安呢。星儿这孩子，生性憨厚耿直，你要好好教导教导他呀。嗯，臣妾谨记在心。陛下，臣妾有一句话。不知当讲不当讲，爱妃在朕这里还有什么不当讲的？讲。臣妾听说，陛下动了心思，想另立储君。谁说的？啊，臣妾听几个美人瞎议论的。这永相之中。为什么总有人爱搬弄是非呢？陛下，陛下息怒，臣妾罪该万死，臣妾多嘴，你可千万别动怒啊！下去吧。陛下，陛下，陛下，臣妾再也不敢多嘴了。陛下保重龙体，千万不敢动怒啊！下去。陛下，董美人和小皇子还在殿外长跪，奴才已经劝他们离去，可是，让他滚！他们就知道，争储君之位，是不是盼着朕早点死？啊？这下可好了，连董美人也长跪前殿了，看来这储君之争的对手越来越多了。哼，夫人，还担心他们吗？要不然，我和康儿也常跪前殿，大人觉得如何啊？哎呀，夫人，万万不可！现在圣上正为各宫争夺储位，烦闷呢、啊。夫人此时出击，岂不是自乱阵脚啊？可守株待兔，他也不是个办法嘛。哎呀，夫人别急，眼下。最重要的，是确保圣上不要动摇另立储君的心思。我这边儿，在最恰当的时候，会替夫人进言的。那就有劳中书大人了。啊、你想烫死我呀你！皇后殿下。皇后殿下退下，皇后殿下，给你请安了。起来吧，姐姐，坐吧。你这是怎么了？没事，坐。
去。姐姐，阿元，今日可否见过陛下？姐姐有所不知，陛下他现在也不大理我了，那就更没有人知道陛下的情形了。你说，我为什么说错话呢？我。我为什么惹他动怒呢？哎，我我真是后悔死了。阿元，别这样，悔也没有用的。哎，只是现在陛下孤零零的一个人，谁都不见，不知道情形会怎么样。陛下，皇后求见。她终于来了。他怕朕废了他的太子，所以来长贵。启禀陛下，皇后并非为太子而来，而是为陛下而来。臣前几日见过皇后，她不知陛下近况怎么样，也是心急如焚。臣请陛下还是见见皇后吧。你怎么知道，他说的是真的？哼，他明是为朕。实则是想保楚位不失啊！陛下，皇后的善心天地可见，她一心只为陛下，绝没有他意。你为何一心替他美言啊？臣不敢。让他走。是。朕不见。怎么样，皇后殿下？皇上还是不见。哎。陛下，臣观陛下烦闷不堪，也想必是乐师们演奏的不好。也并非奏的不好，只是，只是朕听得不舒畅罢了。臣斗胆进言，陛下何不宣召定陶王进殿？他扶的琴，陛下一贯爱听，定能使陛下悦耳舒畅。哎，陛下以为如何？嗯。哎，康儿啊，这可是你最好的时机，千万要把握住。母亲，现在要谈储君之事。恐怕不是时候。康儿，母亲不是让你向父皇进言，相反，立储君之事，你一个字都不要提。至于你父皇，谈论音律，明白吗？嗯。胜败啊，就在此一举了。
喊完了，累了吧？而陈薇父皇演奏，丝毫不觉得累。那再为父皇奏一曲如何？哼。妹妹可真会说笑啊！来吃些饼儿，谢谢姐姐。啊、嗯，姐姐来了就不妨碍你们说话，我先退下了。那常来走动啊。嗯、妹妹，你可是我的稀客呀！来，上上好的明前茶来。不必客气啊，姐姐，我坐坐就走。妹妹来找我，想必是有事吧？听说，康儿被召进前殿了。妹妹，你可千万不要误会啊！康儿只不过是去演奏罢了，想必是陛下听多了乐师们的演奏，听得烦了，才让康儿进殿为他演奏的。那，陛下近日身体可好？哎，听康儿说，陛下的身体越来越不好了。啊，想来真是让人忧心呢、啊。姐姐，妹妹，哎，哎，妹妹，你这是做什么吗？快起来！有什么话，你就说吧，姐姐。妹妹过去，若有做的不周到的地方，你可要担待啊。妹妹，你说这话，姐姐就不爱听了。你我情同姐妹，你若心中还有我这个姐姐，以后就常来我宫中走一走，姐姐我就高兴了。姐姐。我妹妹我，你什么都不用说了。你的心思啊，姐姐明白。你的心意，我领了。好姐姐，太医，回禀殿下，陛下好些不知，唐瑶已灌不进去了。只怕是，只怕什么？挨不过今日了。殿下，殿下，殿下，殿下，不会的，不会的，一定会有办法的。殿下，恕老臣。无能啊！你快去呀！遵旨。你们都退下。啊，殿下，妹妹，妹妹，妹妹，事先已经聚集了城门小卫军。屯聚在未央城的四个城门，陛下一旦驾崩，他们就要造反呐！妹妹，他们要挟持皇后与太子，逼太子让位，你不能只顾一个人在这里悲伤啊！我们不能在这里坐以待毙啊！我要，我要去见陛下。殿下，陛下下旨。不见宫中任何人。殿下，如果殿下不下一旨，那臣
，臣将假传一旨，调光禄勋统领西门军和羽林军护卫皇后与太子，恕臣冒死抗上。哥哥，哥哥的命就是要护着妹妹，待哥哥护着妹妹登上了太后之位，再以死谢罪。殿下，殿下，你快去拦住薇薇，快去呀、啊！殿下，你听我说，陛下大势已去，你却不该白白等死啊！殿下，殿下，殿下！将废太子刘骜变为……陛下，万万不可！萧玉，朕没召你，你竟敢擅自闯宫，意欲何为？陛下，臣有几句肺腑之言，想当面跟陛下讲。讲，校尉军和羽林军此刻正在金马门外对峙。众书令石显率领的校尉军拥立定陶王刘康为太子，而卫尉王凤率领羽林军保卫太子刘骜。一旦陛下更改遗诏，双方就会展开死斗，未央宫将血流成河呀！全都犯了，过来。朕还没死，他们就像造反，你去把他们给朕统统拿下。陛下，请恕臣斗胆说一句，早上今日这种局面的正是陛下你呀、啊。正因为陛下一直偏爱定陶王。才是那些居心叵测的人，想借助废立太子来进一步攫取权势。皇太子以嫡长子而立，已经十几年了，天下臣民无不归心。如今陛下想改立定陶王，废当今太子，朝中定有大批公卿不会奉诏。若陛下执意要废太子，臣愿第一个被刺死。朕也是左右为难。太子与定陶王都是朕之爱子，朕怎能不替他们考虑？论才智和能力，始终都是康尔更胜一筹
，地位若传给他，大汉江山一定会更加稳固。皇后为人谨慎，遵法循礼。若由定陶王继位，扶摇就成为皇太后。以他的毒性，一旦得志，会怎样对付他的仇人？恐怕会像吕太后那样兴风作浪，动摇大汉之本。陛下还记不记得当初你做太子的时候？孝宣皇帝偏爱淮阳王，御用淮阳王取代你为太子。幸亏孝宣皇帝一直对你的母亲念念不忘，这才没有废黜你。如今太子所面临的处境，不是与你当年一模一样吗？陛下。免礼，平身，谢陛下。傲儿登基称帝，年号建始，大汉的历史从此又翻开新的一页。可是这一页上没有快慰，没有喜悦，有的只是绝望。是傲儿的绝望，也是我的绝望。奉天承运，皇帝诏曰：擢升萧玉为御史大夫，至三千代；擢升王凤为大司马大将军
，至两千担，钦此。臣领旨谢恩。二位爱卿免礼。传皇太后懿旨。皇帝登基，葛封王也将就任。即日起，定陶王刘康、中山王刘兴前往封邑，尊为恭王。傅昭仪称定陶王太后，冯昭仪称中山王太后，于五日内随子前往，亲此。谢皇太后。